Ganz noch. Объект номер 5. 23. Фрагмента металла. И решили пока на тем часу его заховать, где можно было. Если можно, начинаем копать. Поведомьте, будь ласка. Сейчас я не Я Ви є з батьками загиблого, так я розумію? Так, дивіться, зараз буде проводитися огляд за участі слідчого. Крім того, повідомляю, що також до участі запрошується преса. Ви відкриваєте мішки? Так. Ну, тоді я не знаю. Ви Он водил лекарства, он вытаскивал бабушек туда в подвал, он водил в школу, ну, выполнял волонтерские функции. Я его не пускала, я очень не хотела, потому что у нас очень страшные события были в Малой Рогане. Тут так обстреливали, невозможно. Вот это 15 марта в 7 часов утра. У его друга есть машина. Они ехали через Ольховку, через Элитный, через Ольховку был заезд в Малой Рогане. И в районе Элитного они напоролись на колонну российских танков. Танк подъехал на расстояние 15 метров к машине. Они ехали по правой стороне, а танк по левой. Подъехал на 15 метров к машине и стрельнул. Друг, там они были вдвоем, друг каким-то чудом спасся, я хочу это выяснить. Как. А моего сына разорвало на куски. Мне позвонил утром старший сын, 16 числа утром, говорит, мама, не знаю, как тебе сказать. Я говорю, что случилось? Вова погиб. Я говорю, как погиб, где погиб? Ну, тоже мне сказали в элитном. Я же, конечно, рваться туда быстрее, на место, как говорится, преступления, это где случилось. Не отговаривали, люди компетентные, говорят, что там сильно идут военные действия, суток двое туда нельзя ездить. А я говорю, нет, если не поможете мне, я говорю, пойду пешком. Но они, правда, поняли, что я не остановлюсь, они подвезли до линии разграничения. Едем по правой стороне, одна подбитая машина, другая, потом БМП подбитый. Приехали на место и получилось вас забрать сына. Ну как ну, забрать? Они же мне сказали, я... что он на куски. Приходим, саду машина пустая, сиденье пустое, остров один пустое. Но мой господи, может тут жить, может тут ошибся, вот и в больницу увезли. А потом вот муж мне на месте сказал, что его разорвало на куски. Они боялись, что я вообще не доеду туда. А потом, что я обратила внимание, стали собирать на обочине, там ногу нашли, какие-то куски понаходили. А потом я поворачиваюсь на эту машину остро, смотрю, а он сидит, его заклинил, но не он уже, он, видимо, горел в машине, потому что ни лица, ничего нету, просто голый череп. Череп и 
часть позвоночника. Но это его лицо, это его позвоночник, это все. Его машине еще и заклинило. Ну, стали собирать, а потом что? Как-то надо же было сюда везти. Он меньше мешок, а я больше. Мы за плечами это все несли. Сюда 15 километров пешком, через Ольховку, все, сюда до Малой Рагани.